আসলে একটা লুকায়িত ইতিহাস এতদিন জানা ছিল না ইতিহাসটা বড় লুকায়িত মাটির নিচে মনে হয় দাফন ছিল বা গুটি কয়েক মানুষেরই জানা ছিল আমার তো বিলকুলই জানা ছিল না বিদায় কথাটা আমি ওইখান থেকে শুরু করতে চাইতেছি আমার মনে হয় নামটা বুলি হয়ে গেছে আড়াই হাজার এটাকে আড়াই লক্ষণ আড়াই কুঠি বললেও কম হবে কারণ যেই ব্যক্তিত্বের স্মরণে আজকে আমরা একত্রিত ইতিহাস পাতার অথই তলে এটা লুকায়িত ছিল আমাদের দেশে ইতিহাসের চর্চা নাই বিদায় অনেক রত্নই আমাদের মাটির নিচে লুকানো আছে যেটা আমরা জানি না যার স্মরণে আজকে আমরা উপস্থিত এখানে হজরত মৌলানা মফিজ উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাই উনি সাইফুল হেইন যার পঁয়তাল্লিশ হাজার ছাত্র এক একটা ছাত্র সূর্য যার সামনে কিছুই না আকাশের সূর্য বলেন এটা ওনাদের কাছে কিছু না আজকে হয়তো বোঝানো যাবে না কেননা সূর্যটা সারা দুনিয়া আলোকিত করে তো কিন্তু এটা আমরা জানি একবারে আলোকিত করে না পাঠ পাঠ আলোকিত করে সূর্যটা কিন্তু একবারে দুনিয়া আলোকিত করে না এখন দেখলে দেখা যাবে সেই ইন্দোনেশিয়ার মাথা থেকে নিয়া থেকে নিয়া সৌদি আরব পর্যন্ত এখন অন্ধকারে ঢাকা আবার যদি একটু আলো আগে চলা যাই তো ইউরোপ থেকে নিয়া দেখা যাবে প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক পর্যন্ত এখন আবার আলো খাখা করতে সূর্য কিন্তু একবারে পুরো দুনিয়াটাকে আলো দিতে পারে না বোঝেন আমার কথা কিন্তু যে মানুষটা আমাদের এখানে সাহিত যার স্মরণে আমরা একত্রিত এখানে ওনার ওস্তাদ যিনি ছিলেন আমার মনে হয় কেননা উনিশশো চৌচল্লিশ সনে ওনার দুনিয়ার থেকে বিদায় নেওয়া উনি কমসে কম তিরিশ বছর আগে দারুল দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন তখন উনিশশো দশ সন চলে ওই সময়ের ইতিহাসের পাতায় দেখলে দেখা যাবে সাইফুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহমতুল্লাহ আলাই তখন মনে হয় জীবিত ছিলেন আর উনি এমন সূর্য ছিলেন সূর্য ছিলেন যার পঁয়তাল্লিশ হাজার ছাত্র এক এক ছাত্রের মোকাবেলা এই আকাশের সূর্য একটা না আমি আবার বিজ্ঞানের দিকে চলে যাব একটা সূর্য না কেননা আমাদের ছায়াপথে যতগুলো সূর্য আছে আমাদের ছায়াপথে তিরিশ হাজার সূর্য আছে একটা সূর্য শুধু আমাদের দুনিয়ার উপরে আমার মনে হয় উনি যার ছাত্র ছিলেন মাই সাইফুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহমতুল্লাহ আলী উনি উনি এই তিরিশ হাজার সূর্যের উপরেও সবচেয়ে বড় সূর্য ছিলেন আর উনারই ছাত্র ছিলেন আপনাদের এই যেটাকে বলতেছিলাম আড়াই হাজার বললে ভুল হবে আড়াই লাখ বললেও কম হবে আড়াই কুঠি বললেও কম হবে যদিও থানার নাম আড়াই হাজার এইখানের সন্তান শুধু এই থানার নাম ইতিহাসের পাতার দেখলে বোঝা যায় ওনার দ্বিতীয় বাংলাদেশে আর কেউ নেই আলেম জগতে ওনার সময়ে বাংলাদেশে আমার মনে হয় না দ্বিতীয় কোন সন্তান ছিল তখনকার যুগে দারুল এরকম ব্যক্তিত্ব 
আমি দুই ঘন্টা এটাই বলতেছিলাম আমি যে কি বলবো আমি বসতেছি না আমিও হারাই গেছি আমি দশটায় আসছি এখন কয়টা বাঁচতে শুরু করছে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমি এটাই বলতেছিলাম আর ভাবতে ছিলাম যে এত বড় ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে লুকানো আছে লুকানো আছে আর আমরা চিনি না জানি না चेयरमैन सब के बोलते बड़ भाई मौलाना को बोलते एमपी सब के तो पाई ना उन्नी चले ग इसलमिक जगत बिराट बड़ एक व्यक्तित्व बच्चर शुद्ध एक दिन ए रकम एक आयोजन कि कथा अनुरोध करा जीवन उद्घाटन कर सबाजे मानुष तो दुनिया जिन गौरव करते मुसलमान छोट एक दुनिया बस बोझान ठीक आज के महफेल आयोजन सम्मेलन सम्पर्क 
কোরআন কালাম আল্লাহর কালাম যে আল্লাহ ভালোবাসে আমাদেরকে কালাম দিছেন কোন উম্মত কে কিন্তু আল্লাহ কালাম দেন নাই কিতাব দিছেন বটে কিন্তু কালাম দেন নাই স্বয়ং আল্লাহর কালাম এই জন্য তো আলী রাদি আল্লাহ বুঝাইতেছিলেন তুমি কি চাও যে আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলো আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলো তাহলে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো তাহলে আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলবে আচ্ছা একটা ভাবেন যদি এরকম চ্যানেল থাকতো চ্যানেল থাকতো এরকম কোন সিস্টেম থাকতো সিস্টেম থাকতো যে আমাদের দেশের প্রধানরা আমাদের সাথে যখন আমরা চাব তখনই কথা বলবে কি কেমন লাগতো কেমন লাগতো সিরিয়াল কি রকম হইতো কেমন সিরিয়াল হইতো বলেন মনে হয় কেউ ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকতো ঠিক না হ্যাঁ যে আমার সিরিয়ালটা কখন আসবে আমি রাষ্ট্র প্রধানের সাথে কথা বলবো উনি আমার সাথে কথা বলবে আমার রিংটা ঢুকতে দেরি উনি হ্যালো বলতে দেরি করবে না আল্লাহর কালাম হলো ওই কালাম যে যখন পড়তে থাকে তখন আল্লাহ স্বয়ং তার সাথে কথা বলতে থাকে কারীরা যতক্ষণ পড়তে ছিল কারী পড়তে ছিল না আল্লাহ কারীর সাথে কথা বলতে ছিল কালাম ওই কালামের মজদিশে এই জন্যই কিতাবে পাওয়া যায় যে নিজের সম্পদটাকে কালামের সাথে যে জুড়বে কালামের সাথে কালামুল্লার সাথে নিজের যে নিজের সম্পর্কটাকে চড়বে আমি একটা ছোট্ট জিনিস দিয়ে বুঝাইতে চাইতেছি যদিও এই মজলিসে আমি আইসা যত লোক দেখছি বা এখনো যারা আছে আলেম ওলামা তোলা বা ব্যতীত সাধারণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমরা অধিকাংশই কোরআন পড়তে জানি না পড়তে জানি না ঠিক না এখন যদি আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি আমরা তো কোরআন পড়তে জানি না কোরআন আমরা পড়তে জানি না পড়তে জানি না খতমের সোয়াব আমরা পাবো তো পাবো কি কইরা পড়তে তো জানি না পড়তে তো জানি না কিন্তু আল্লাহর সিস্টেম দেখেন সিস্টেম দেখেন যেই উম্মত কে আল্লাহ কালাম দিবেন কালাম দিবেন পড়তে জানো কেন না জানো জানো আল্লাহ চান এই উম্মত যেন কোরআনের খতমের সোয়াব ব্যতীত আল্লাহর কাছে তিনবার পড়বে এক খতম কোরআনের সোয়াব তিনশো বার পড়বে আমি যেটা বুঝাইতেছিলাম রাতের সম্মিলন এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটানো উচিত ছিল কিন্তু এমপি মহাদয়ের কথার উপরে আসতে বাধ্য চলে আসছি মোহাব্বতে বাধ্য না মোহাব্বতে চলে আসছি দু একটা কথা না বললেই নয় এই জন্য এই জন্য ছোট্ট একটা হাদিসও আমি তালাওয়াত করছি আল্লাহ নিজের কালাম আমাদেরকে দিছেন ভালোবাসা সব উম্মত কে কিতাব দিছেন বটে কিন্তু আমাদেরকে কিতাব দেন নাই নিজের কালাম উঠাইয়া দিয়া দিছেন এই জন্য দিছেন যে উম্মত কে আল্লাহ বড় ভালোবাসেন দেখাইতে গেলে অনেক লম্বা সময় চলে যাবে কিন্তু দুই একটা দেখাই দুই একটা দেখাই 
আমাদের বয়সটা কিন্তু ছোট কিন্তু ছোট ষাট সত্তর বছর সত্তর বছর কেন জানেন কেন জানেন পরিশ্রম করাইতে চায় না গাম জড়াইতে চায় না এই জন্য আল্লাহ আমাদের বয়স কম দিছেন মোহাব্বত করে যে তোমাদেরকে বেশি খাটাবো না তোমরা ষাট সত্তর বছর থাইকা চলে আসো এতটুকুই যথেষ্ট আপনি বলবেন এটা তো প্রমাণ হলো না আমি আরো প্রমাণ দিতেছি বয়সের ভিতরে কোন উম্মতের আমার জানা নাই আড়াই হাজারের ওলামায় কেরাম জানে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার জানা নাই কোন উম্মতের বয়স আল্লাহ মাফ করছেন কিনা এই উম্মত প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পুরাটা সময় মা তো পুরুষ হিসাবে প্রথমেই আমাদের সাইটের থেকে পনেরো বছর মা কলম উঠানো কলম উঠানো আবার যা বাকি রইল ওটার ভিতরে আবার চার ভাগের এক ভাগ মা চার ভাগের এক ভাগ যতক্ষণ ঘুমানো থাকবে চার ভাগের এক ভাগ বলতে ছয় ঘন্টা ঘুমায় ঘুমন্ত সময়টা মা কলম উঠানো থাকে দুই দিক দিয়ে মাফ হলো এটাই ভালোবাসার প্রমাণ যে আল্লাহ আমাদেরকে বেশি খাটাইতে চান না আমার তো মনে হয় আমি বলি আল্লাহ এতটুকু মনে আমাদেরকে বেশি দিয়া দিছে চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বছর যেটা আমরা থাকবো তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর যেটা এটা মনে হয় বেশি কেননা আল্লাহ মনে হয় চাইছিলেন এই উন্মত আসবে জমিনে পা রাখবে আর চলা সিদা জান্নাতে চলে যাবে কালাম এটাই বুঝায় এই জন্য আমি শেষ জায়গায় চলে আসছি দোয়াও হয়ে যাবে আসেন আসেন আমরা নিজের সম্পর্কটা কালামের সাথে রাখ কালামের সাথে কালাম উল্লাস সাথে যে যত বেশি নিজেকে সংযুক্ত করবে এতটুকু যদি করে যদি আমি বলা বেড়াই সব সময় যে আমার দেশের মানুষ কালাম পড়তে পারে না কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ কি পাওয়া যায় যে সারা বৎসরে একবার কোরআনটা নিয়ে চুমাও দেয় আমরা যদি সকাল বিকালও কোরআনটা নিয়ে চুমা দেই চুমা দেই যদি শুধু আর চুমা দেওয়ার পরে যদি বলি আল্লাহ পড়তে পারি না তাতে কি আসে যায় আমি তো মোহাব্বত করতে পারি বিদায় তোমার কালাম উঠাইলাম আর আমি কালামের মোহাব্বতে কালামকে চুমা দিলাম আমার কাছে দুইটা ইতিহাস আছে চলেন শর্টে দুইটাই শোনা দেই সুফিয়ানে সৌরি রহমতুল্লাহ আলী আলী রাদি আল্লাহ তালু ছাত্র ছিলেন উনি একবার স্বপ্নে দেখছেন যে কোন এক গ্রাম্য লোকের জানা যা ওনাকে পড়াইতে বলা হইতেছে তুনি ভাবতে ছিলেন যে এই লোকটা এমন কি আমল করত যে স্বপ্নে আমাকে দেখাইতে হইল আর আমার আর তার মাঝে এত দূরত্ব যে আমি যাইয়া তার জানা যা পড়াবো তো সে যখন গ্রামে পৌঁছলেন লোকজনদেরকে জিজ্ঞাস করলেন জিজ্ঞাস করলেন যে এই লোকটার আমল এমন কি ছিল সবাই হাসেন আর বলেন তেমন কিছু ছিল না সাধারণই ছিল সাধারণ বোঝেন সাধারণ বোঝেন তেমন কোন বিশেষ আমল ছিল না তো সুফিয়ানে সৌরি রহমতুল্লাহ ভাবতে ছিলেন সুফিয়ানে সৌরি রহমতুল্লাহ ভাবতে ছিলেন যে সঠিক খবরটা এখানে গ্রামের লোকদের থেকে পাওয়া যাবে না বাড়ির জিজ্ঞাস করুন জিজ্ঞাস তো বাড়িতে যে জিজ্ঞাস করছে লোকটার আমল কেমন কি ছিল কেমন কি ছিল যে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো তার জানা যা পড়বো পড়াইতে হবে তো বাড়ির লোকেরাও বললো তেমন কিছু আমরা দেখি নাই সাধারণই ছিল তো কোন মাধ্যমে সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করলো জিজ্ঞাস করলো যে এমন কি আমল ছিল তো সেও বললো সাধারণ লোকেই ছিল ছিল কিন্তু একটা আমল তার এতটুকু বেশি ছিল সে কোরআন পড়তে জানতো না পড়তে জানতো কিন্তু সকাল বিকাল কোরআনকে নিত কোরআনকে নিত আর পৃষ্ঠা উল্টাইতে থাকতো উল্টাইতে থাকত 
আর একটু পর পর চুমা দিতে থাকতো আর চোখের পানি জড়ায় বলতো কালাম আমার মালিকের কালাম আমি পড়তে জানি না সুফিয়ানের সৌরি রহমতুল্লাহ আলাই চিৎকার দিয়া বলতেছিলেন হাদা হুয়া এটাই ওইটা এই কারণেই আর মর্যাদা এত সত্য এটাই আড়াই হাজারের মানুষ এমপি মহাদয়কে ওনার ফ্যামিলিকে আল্লাহ যাচায় খায়ের দান করো অত্র এলাকার ভিতরে আমার মনে হয় পুরা নারায়ণগঞ্জ আমি কখনো শুনি নাই যে এরকম একটা মহাফেল কখনো কেউ উপহার দিছে যদিও উনি ওনার দাদা জানেন নামে আজকে আড়াই হাজার বাসীকে এরকম একটা সম্মেলন উপহার দিছেন যে সম্মেলনের শুরুটা কালাম থেকা কালামুল্লাহ তেলাওয়াতের মাধ্যমে আর শেষটাও কালামুল্লাহ তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই যে একটা সম্মেলন উনি উপহার দিলেন কালামে পাকে এরকম সম্মেলন আমরা আশা করব ওনার জীবিত দশায় আরো অনেকবার আড়াই হাজার বাসীকে উনি উপহার দেয় যাতে আমরা কালামের যে এক মজা পড়ার যে এক মজা যেটা শুরু থেকে আমরা এই পর্যন্ত শুনে আসতে ছিলাম এই মজার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না শেষ করা যাবে না ইনশা আল্লাহ একদিন জান্না তো আমরা এরকমই শুনবো কেননা আমাদের নবীজি আমাদেরকে ইয়াসিন পড়া শোনাবে এরকমই স্টেজ লাগবে স্টেজ আল্লাহ ডাকবে হাবিবি বন্ধু আসেন আপনি উম্মতকে শুনান সুরা ইয়াসিন আমাদের নবীজি যখন ইয়াসিন শুনাবে শুনাবে তো আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে তোমরা আরো কিছু শুনতে চাও শুনতে চাও কেমন হবে ওই দিন নারীও শুনবে পুরুষও শুনবে এই জন্য আমি দরখাস্ত করব এর উপরই আমার কথাকে শেষ করব আসেন আসেন কোরআনের আওয়াজ দ্বারা পড়া দ্বারা তো আমরা মুগ্ধ হইলাম আসেন কোরআনের সাথে যদি পড়তে পারি তাহলে কোরআনের তেলাওয়াত দ্বারা কোরআনের সাথে সংযুক্ত কেননা কোরআন ওই রশি ওই রশি কোরআন ওই জিনিস ওই জিনিস তার সাথে যে সম্পর্ক জোড়বে সম্পর্ক জোড়বে তাকে জান্নাতে পৌঁছানো ব্যতীত ছাড়বে না সুপারিশ করতে করতে লড়তে 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 তার পক্ষে লড়বে লড়বে আর লড়তে লড়তে তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে আমরা নিজের সম্পর্কটা কোরআনের সাথে জুড়ি কোরআনের সাথে জুড়ি পড়তে না পারি তাতে কিছু আসে যায় না কিছু আসে যায় না আর একটা তো আমি রাস্তা দেখাইলাম এই রাস্তা দেখাইলাম ठिकाना देखा व्यतीत मऊत हो जाना ठिकाना देखी से मारा जाए जत बार दस एगारो बार जत बार पड़े दस बार ইচ্ছা করলে আমরা ডেলি পাঁচ বাড়ি জান্নাতে বানাইতে পারি সুরা এখলাস বিসমিল্লা সহ দশ বার যে পড়বে জান্নাতে একটা বাড়ি কমপ্লিট হবে 